acquéreur, Monsieur Julien... Avec un salaire mensuel net de 1350 euros, ce jeune technicien informatique se situe plutôt dans la tranche inférieure de la classe moyenne. Mais pour acheter son pavillon de 85 mètres carrés, il a bénéficié d'un tarif imbattable. Donc votre prix d'achat est de 75 000 euros cette maison, vendue moins de 900 euros le mètre carré, Julien l'a achetée auprès de Charlotte Lenoir. Elle est commerciale chez France Loire, un organisme HLM de la région. Sa particularité, n'importe qui peut généralement acheter ses biens. Pour bénéficier de cette opportunité, Julien n'a pas eu besoin d'être locataire d'un logement social. J'ai une collègue à mon travail qui, qui a acheté avec eux et qui me les a vivement conseillés. Donc... J'en ai profité pour faire une visite et puis après, bah, j'ai eu le coup de foudre sur la, sur la maison. Mais dans ce coup de foudre immobilier, il y a une contrepartie. Comme le bien qui lui est vendu provient d'un organisme social, Julien ne sera pas tout à fait libre de le revendre comme il le souhaite. La contrepartie, c'est que si jamais vous décidez de revendre dans un délai de 5 ans à compter d'aujourd'hui, eh bien vous devrez le notifier à François par lettre recommandée. Deux solutions, soit François décide d'acheter, à un prix qui est d'ores et déjà fixé, mmh. soit il vous autorise à vendre à un prix qui ne peut pas excéder celui qui est déjà fixé. En clair, cela signifie que Julien ne pourra pas revendre son bien avec une plus-value avant 5 ans. Mais pour l'heure, le jeune homme savoure surtout l'opportunité dont il vient de bénéficier. Voilà, surtout pour la suite. Merci beaucoup. Pour à peine 75 000 euros, le voici donc propriétaire au cœur d'un vignoble proche de Sancerre, de ce pavillon d'un étage. Pour sa petite amie Anaïs et lui, c'est un changement de vie radical. Juste là, ça doit être aussi grand que mon appartement. <rire> et puis elle est habitable de suite, il n'y a pas de travaux, c'est de l'aménagement pour, pour que ça convienne à mes goûts. Tout est en bon état, que ce soit le salon doté d'un coin cuisine, la salle de bain ou les trois chambres, dont deux sont situées à l'étage. La maison est par ailleurs entièrement aux normes. Et cerise sur le gâteau, Julien habite désormais à deux pas de son travail. Il y a 12 minutes, j'ai à peine 13 km. Comme la petite route de campagne. Donc ça va. À l'image de Julien, la plupart de ceux qui aujourd'hui achètent auprès de France Loire n'étaient pas auparavant locataires d'un logement social. Ce jour-là, Charlotte, la commerciale, s'apprête à mettre sur le marché un autre pavillon dont le locataire est parti récemment. La vente sera ouverte à tout le monde, sans aucun plafond de ressources. Il n'y a pas de condition euh, particulière. Tout le monde peut prétendre à acheter un, un logement social. Ce matin, Charlotte est venue vérifier que les travaux qu'elle avait commandés dans la maison ont bien été réalisés. C'est sa particularité. Chaque fois qu'elle met un logement en vente, elle le fait rafraîchir avant. Euh, rafraîchissement général au niveau de la peinture, euh, certaines pièces en toile de verre. Et puis, euh, on a également commandé des sols. Une façon pour la commerciale de se démarquer sur le marché de l'immobilier, où l'on trouve souvent des biens qui nécessitent de gros travaux. Là, on propose un produit où euh, ils peuvent tout de suite s'installer. Il n'y a pas de travaux à faire, hormis des travaux de, de goût. Si, par exemple, ce papier peint-là ne, ne leur convient pas, ils repassent un coup de peinture. Mais ce n'est pas quelque chose euh, euh, d'ordre très important au début. Quoi. Hormis ce détail, Charlotte travaille comme n'importe quel agent immobilier. Ce jour-là, elle va profiter de ce beau soleil pour prendre des photos qui mettront sa maison en valeur. Car de retour à son bureau, elle va placer l'ancien logement social en vente sur des sites internet grand public comme Le Bon Coin. Face à la concurrence des biens privés, elle a de nombreux arguments à faire valoir. Notamment une information qui est toujours la première qu'elle met en avant dans ses annonces. Certains départements comme le Cher permettent à l'acheteur d'un HLM de payer des frais de notaire réduits. Ici, ils seront 60% moins élevés que pour un acquéreur lambda. J'indique à chaque fois que euh, les frais de notaire sont réduits. Euh, je la mets dans la croche parce que pour moi, c'est quand même euh, la, la chose qui fait qu'on se démarque le plus des agences immobilières. Là, pour cette maison, 6 320 euros frais de notaire euh, standard, si je puis dire. Et là, on est à, à moins de 2 700 euros. Pour l'acquéreur, ce sera une première économie non négligeable de 3 640 euros. Mais ce ne sera pas la seule. Pour se démarquer encore plus sur le marché, Charlotte pratique des prix très attractifs. 
sa maison de 79 mètres carrés sera mise en vente 79 000 euros, soit 1 000 euros du mètre carré. Pour établir ce prix, elle a d'abord demandé l'avis des domaines, le service immobilier de l'État. C'est aujourd'hui une obligation pour elle, car cette administration est censée établir le prix le plus juste pour l'acquéreur. On est sur un avis des domaines euh, estimé à 67 000 euros. Euh, donc nous, ensuite, on a 35 de marge en plus ou moins pour baser notre prix. Charlotte a aujourd'hui de la marge par rapport à l'estimation du service des domaines. Mais la loi va bientôt lui permettre de s'en affranchir totalement pour fixer elle-même ses prix, afin de coller au mieux au marché. Pour cela, elle réalise à chaque fois une étude très poussée. En regardant par exemple s'il y a des biens comparables aux siens sur le bon coin. Puis en s'aidant de sites d'estimation en ligne qui lui indiquent la fourchette de prix sur son secteur. Prix moyen au mètre carré à 1361 euros et prix bas à 665. Donc si je fais la moyenne en fait, on arrive aussi à un prix euh, au mètre carré de 1000 euros. À 1000 euros du mètre carré, Charlotte sait que sa maison sera une bonne affaire. Du coup, son prix sera non négociable. En vendant au minimum 10% en dessous des prix du marché, l'organisme qui l'emploie aura écoulé une centaine de biens cette année à des acquéreurs de la classe moyenne.